హాయ్ అండి పంచాయత్ సెక్రటరీ పేపర్ టూకి సంబంధించి సిలబస్లో మొత్తం పన్నెండు పార్ట్లు ఉంటాయి అందరికీ తెలుసు సో ఒక్కొక్క పార్ట్లో ఏ టాపిక్లు కవర్ అవుతాయి అనేది మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాము సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మొత్తం పన్నెండు పార్ట్లు ఉంటాయి సో ఈ వీడియోలో టాపిక్ వన్లో అంటే పార్ట్ వన్లో ఏమేమి టాపిక్స్ కవర్ అవుతాయో చూద్దాము ఒకవేళ మనం చదివే బుక్స్లో ఈ టాపిక్స్ లేకపోయినా మళ్ళీ బుక్ చేంజ్ చేసిన అవసరం లేదు సైడ్గానే ఈ మనం మన దానిలో కవర్ కానీ టాపిక్స్ని ఏదైనా నోట్స్లో కానీ రన్నింగ్ నోట్స్లో కానీ రాసుకొని ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది సో ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా ఇంక్లూడింగ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ ఏరియస్ కమిటీస్ భారతదేశంలో పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ పరిణామం రాజ్యాంగం సహా వివిధ కమిటీల సవరణలు మరి నివేదికలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి సో ఇది మొత్తం మీద చూసుకుంటే ఇండియా వైడ్గా పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ గురించి బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ చూసుకుంటే ఇక్కడ మనం మే గరిష్ట మార్కులు స్కోర్ చేయొచ్చు సో స్వాతంత్రానికి పూర్వం ఎలా ఉన్నింది పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ ఏ కమిటీలు చూసుకుంటే సో కౌటిలు కానీ స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ ఒక్కొక్క టాపిక్ అనేది లోతుకు ఏమి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు దాంట్లో మనకి మినిమము టచ్ అనేది ఉండాలి కౌటిలు అంటే కౌటిల గురించి తెలుసుకున్న అవసరం లేదు ఈ పంచాయతీల గురించి కౌటిలుడు ఏం చెప్పాడు కౌటిలుడు అనగానే అతను గ్రామిక గ్రామ అనే పదాలను వాడాడని మనం తెలుసుకోవాలి అట్లాగే చోళులు చోళులు అనేది వాళ్ళ కాలంలోనే ఈ పంచాయతీలు అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం అని అందరికీ తెలిసిందే సో వాళ్ళు ఏమేమి వాడారు పంచాయతీ సంబంధించి తెలుసుకోవాలి అట్లాగే లార్డ్ మేయర్ తీర్మానం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో జరిగింది సో దాని గురించి లైట్గా అట్లాగే లార్డ్ రిప్పన్ తీర్మానం ఎయిటీన్ ఎయిటీ టూలో జరిగింది ఇతన్ని పంచాయతీకి పితామహుడు అని అంటారు కదా సో ఇతని గురించి కూడా లైట్గా తెలుసుకొని ఉండాలి అట్లాగే రాయల్ కమిషన్ పంతొమ్మిది వందల ఏడులో జరిగింది సో దీని అధ్యక్షుడు ఎవరు ఇటువంటి లైట్గా చూసుకోవాలి అట్లా తర్వాత వెళ్తే శాంతి నికేతన్ ప్రయోగం శాంతి నికేతన్ ప్రయోగం అంటే ఏంది దాన్ని ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు సో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు దీన్ని ప్రవేశపెట్టారని సో దీనిలో భాగంగా అతను ఏం చేశాడు తీసుకుంటే లైట్గా సరిపోతుంది అట్లాగే ఇటవ ప్రయోగం ఇటవ ప్రయోగం అంటే ఏంది ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు ఇతను దీన్ని అప్పట్లో కలెక్టర్ ఆల్బర్ట్ మేయర్ అని అతను ప్రవేశపెట్టాడు సో అతను ఈ ప్రయోగం ద్వారా ఏం చేశాడు సమాజానికి లైట్గా చూసుకుని సరిపోతుంది అట్లాగే నీలో కెరే ప్రయోగం సో దీన్ని ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు ఎస్కేడే అనే నాయకత్వ అనే అతని నాయకత్వంలో ఇది పనిచేయడం జరిగింది సో దీని ద్వారా అతను సమాజానికి ఏం చేశాడు సో ఇలా లైట్గా చూసుకుంటే బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ బాగుంటుంది అట్లాగే బరోడా ప్రయోగం బరోడా ప్రయోగం ఎవరు వీటి కృష్ణమాచార్యని ప్రవేశపెట్టాడు సో దీని ద్వారా అతను ఏం చేశాడు అట్లాగే సేవాగ్రామ ప్రయోగం సేవాగ్రామ ప్రయోగాన్ని ఆచార్య వినోబాబావే మరియు లో లోక్నాయక్ జయప్రకాశ్ నారాయణ గారు ప్రవేశపెట్టారు సో వీళ్ళు దీని గురించి దీని ద్వారా ఏం చేశారు అట్లాగే ఫిర్కా ప్రయోగం ఫిర్ ఫిర్కా ప్రయోగాన్ని ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు అందరికీ తెలుసు టంగుటూరు ప్రకాశం గారు మద్రాసు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్లో ప్రవేశపెట్టాడు సో ఈ విధంగా లైట్గా వాటిలో మరీ లోతుగా పోకుండా లైట్గా చూసుకుంటే మనం వాటిని కవర్ చేసినట్టు అవుతుంది సో తర్వాత స్వాతంత్రం తర్వాత ఏం జరిగాయి స్వాతంత్రం తర్వాత రంగానే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ రెండు సంవత్సరాలు బాగా వస్తాయి బిట్స్లో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ అనేది సమాజ అభివృద్ధి పథకం ఫిఫ్టీ త్రీ అనేది సమాజ విస్తరణ పథకం ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అభివృద్ధి విస్తరణ మాత్రమే తేడా ఉంటుంది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు సమాజ అభివృద్ధి పథకం అంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ అని విస్తరణ పథకం అంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ అని ఈ విధంగా ఈ రెండు కూడా కవర్ చేసుకోవాలి తర్వాత వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రెండు కమిటీలు బలవంతరాయ మెహతా కమిటీ అట్లాగే అశోక్ మెహతా కమిటీ గురించి కొద్దిగా లోతుగా బాగా చూసుకోవాలి బలవంతరాయ మెహతా కమిటీ దేనికోసం ఏర్పాటు చేశారు ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు అది నివేదికని ఎప్పుడు ప్రవేశ అది సమర్పించింది అట్లాగే అశోక్ మెహతా కమిటీ అశోక్ మెహతా కమిటీ కూడా సేమ్ అట్లాగే చూసుకోవాలి ఎందుకోసం ఏర్పడింది ఎవరు ఏర్పాటు చేశారు ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు అది నివేదికను ఎప్పుడు సమర్పించింది ఇవి కొద్దిగా లోతుగా చూసుకోవాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ అవి రెండు అట్లాగే దంతవాల కమిటీ దంతవాల ఏ కమిటీ అయినా సరే అది మెయిన్ ఏంటంటే ఎవరు ఏర్పాటు చేశారు ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు అది తన నివేదికను ఎప్పుడు సమర్పించింది అట్లాగే దాంట్లో ఏమన్నా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దంతవాల కమిటీ అన్నాము ఇదేం చేసిందంటే జిల్లా స్థాయిలో ప్రణాళిక వికేంద్రీకరణ జరగాలని చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ప్రణాళిక వికేంద్రీకరణ అంటే కేంద్రీ కేంద్రీకరణ జరగకుండా వికేంద్రీకరణ చేయాలని జిల్లా స్థాయిలో చేయాలని ఇది చూపించింది అట్లాగే బ్లాక్ గురించి బ్లాక్ల గురించి కూడా ఇది మొట్టమొదటిసారిగా పేర్
అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో తర్వాత చూస్తే తుంగన్ కమిటీ తుంగన్ కమిటీ దీని కూడా అంతే ఏ ఏ దాబిక్ అయినా అది మొత్తం మనం ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారు ఎవరు ఏర్పాటు చేశారు ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు అట్లా చూసుకోవాలి ఇంక తర్వాత డెబ్బై మూడు రాజ్యాంగ సవరణ నూతన పంచాయతీ వ్యవస్థ దీని గురించి ఎంత వీలైతే అంత లోతుగా మనం ప్రతిదీ వదలకుండా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది టూ ఫార్టీ త్రీకి సంబంధించి మొత్తం ఏ నుంచి ఓదాక మొత్తం ఏ విధ వదలకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే మంచి స్కోర్ అనేది చేయగలం సో ఈ విధంగా వెళ్ళాక తర్వాత ఇంకా కసా యాక్ట్ గురించి అట్లాగే దీంతో వదిలిపెట్టకుండా భారతదేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలు ఏ విధంగా అమలు అవుతున్నాయి ఏ విధంగా వాటి పనితీరు కనబడుతున్నాయి అంటే లోతుగా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు లైట్గా వాటిలో మనకి టచ్ అనేది లైట్గా పెట్టుకోగలిగితే మనం మ్యాక్సిమం స్కోర్ చేయడానికి వీలుంటుంది సో ఇదండి టాప్ పార్ట్ వన్ గురించి భారతదేశంలో పంచాయతీ వ్యవస్థల గురించి సో తర్వాత వీడియోలో నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ గురించి చూద్దాము మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నచ్చితే కింద కామెంట్స్లో పొందుపరచండి థ్యాంక్